Et salut à tous, c'est Anto de 81, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve eh bien, en confinement à la maison avec euh, le fiston et donc je vous propose en fait une petite training et euh, je lui donne des petits cours et on a fabriqué une machine de torture pour le tir. Donc vous voyez la belle machine, c'est tout simplement une boule à crochet une ficelle. Et la boule, il ben, faut qu'elle tienne bien comme il faut. Là, euh, en l'occurrence, ça a cassé. Donc cette machine, eh bien, elle va nous permettre d'apprendre à tirer et d'éviter d'avoir la boule qui s'échappe. Donc c'est pas mal. Et honnêtement, je m'en suis servi 3-4 heures aujourd'hui avec mon fiston et moi-même. Et j'ai fait d'énormes progrès au niveau du tir. On a rajouté un cerceau, vous le verrez, pour permettre aussi d'apprendre à pointer correctement. Donc là, le fiston euh, est en train de tout simplement d'essayer de, de tirer. Je le laisse faire au départ. Comme vous pouvez voir, il a, au niveau de l'élan, il se sert de ses deux bras. Donc ce qui fait que ça le déséquilibre un petit peu et encore il arrive à toucher pas mal. Là les appuis sont moyens. Vous voyez le balancier avec les deux bras. Bon après il a du talent, hein, c'est mon fils. Là, je plaisante bien sûr. Elle est bien tirée, ouais. Donc vous voyez, ce petit cerceau va vous permettre eh bien, de, de vous guider et d'apprendre euh, aux plus jeunes euh, et aux novices à avoir la sensation du jeté de boule. Donc le but du jeu va être de passer dans le cerceau et de retomber dans le cerceau que vous avez en dessous. Ça permet d'avoir une bonne appréhension du jeté de boule et au niveau de la dynamique de l'effort du bras et de la retenue aussi de votre boule en fonction du sol. Alors savoir que là on est sur le parking là où je garde mes voitures et donc c'est très très tassé, c'est du gros gravier donc euh, ça pique vraiment euh, comme ça veut. Donc je vous montre la méthode accroupie, je passe dans le cerceau et ma réception au niveau de la donnée dans le cercle. On refait la même chose en plombée. Donc vous voyez, je passe au-dessus du cerceau et j'essaye de, de bloquer un peu ma boule. Bon là, je tombe sur le cercle, forcément, ça retient rien. Un peu long. Là, je suis mieux. Mais comme je vous dis, le sol est dur. Hein. C'est du gros caillou, le sol est très dur, donc euh, difficile à bloquer. On entend que je frappe l'autre boule. Voilà, maintenant on se met en position debout. Et même exercice, on passe dans le cercle et on essaye de tomber dans la donnée de l'autre cercle. Assez facile. Et maintenant, on plombe par-dessus. Et vous voyez, du coup, on arrive à mieux bloquer. Voilà, je tombe encore sur le cercle, forcément. Le fait d'être debout, on a une meilleure inertie, un bras mort comme on appelle, et donc la retenue de la boule. Là, un petit tir, donc ça permet de... Ben, d'apprendre à tirer voire à pointer même sur une boule quand vous devez avancer une boule dans le jeu donc là je frappe un joli carreau d'ailleurs et donc le tir tendu donc euh, pas la raspaille mais presque on tire vraiment un ras du sol et là plantage une petite séance de tir maintenant la ficelle est réparée, la boule est collée. Et on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Vous voyez un appareil facile à faire. Hein un peu de tube. Une ficelle. Alors je vous conseille une petite chaînette, mais je vous le dis, on est euh, voilà, en confinement à la maison, le Covid. Tous les magasins de bricolage sont fermés, donc on a fait avec les moyens du bord. Et une petite chaînette euh, sera peut-être plus résistante, joli carreau. Euh, pour tenir et maintenir la boule, j'ai changé deux fois la corde hein, euh, dans la journée. Un beau carreau effectivement. Voilà, donc vous prenez les tubes, pensez à, au niveau du, du sol, euh, les, les traverses, à les faire assez larges parce que avec l'impulsion, quand vous frappez la boule, ça a tendance à avoir du recul et donc pour bien avoir un, un support stable. Ça c'est primordial. Et en haut, j'ai mis ben, en fait une planche en bois qui vous permet de mettre plusieurs clous à la limite, plusieurs ficelles si vous voulez mettre plusieurs boules, etc. Voilà, et un support métallique euh, ben, plus durable, ça ne craint pas l'humidité, vous pouvez le laisser euh, à l'extérieur. 
et honnêtement ça vous permet de vous perfectionner à moindre coût. Donc dites moi en commentaire si vous avez déjà ce genre d'appareil, si ça vous intéresse, je peux vous fournir les cotes effectivement si, si besoin, euh, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Maintenant on va reprendre avec le fiston et on va lui donner quelques petits conseils. Donc vous voyez il a la main un peu ouverte, donc on commence par la position, on va chercher à avoir de bons appuis, des pieds bien stables. Donc moi je lui montre, j'ai tendance à avoir les pieds un petit peu en canard, mon pied fort face à la boule et le pied légèrement de travers, le décalement de l'épaule, donc on se penche légèrement, on décale son épaule et ensuite le balancier avec le bras, à savoir que j'ai un tir très tendu, très particulier, je n'ai quasiment pas de balancier, contrairement à beaucoup de, de tireurs comme Dylan par exemple, Rizzi, qui ont vraiment une amplitude bien plus importante que la mienne. On se prépare, on cherche l'équilibre avec le bras opposé, le balancier et on lâche la boule. Vous voyez de suite la position de meilleurs appuis, un balancier bien plus sympa et franchement le jeté est vraiment plus propre. Donc là je le corrige un petit peu, il avait tendance à avoir les pieds qui regardent plutôt vers les 2-3 heures au lieu de regarder à midi par rapport à la boule. Donc on a recadré ça, un petit décalage de l'épaule, vous voyez je remets à nouveau les pieds vraiment en face de l'objectif, c'est important, si vous commencez de travers forcément vous serez tordu, pas à l'aise et vous avez de fortes chances de louper votre boule. Il manque un petit peu d'amplitude, c'est mieux, les, les pieds sont bien serrés, l'épaule est bien, et on y est presque. Et voilà la petite patinette. On a réussi, on a réussi notre cours. Bon voilà les amis, c'était Toto du 80. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres, on est confiné pour un petit moment. Donc soyez prudents, évitez de sortir pour rien. Restez bien à la maison au chaud. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A ciao, bye bye Allez, on en profite, on laisse un petit pouce bleu si c'est pas fait, on s'abonne bien entendu, on clique sur la grosse image pour voir une de mes anciennes vidéos et pour s'abonner, on peut cliquer sur ma petite tête bleue. Allez les amis, ciao, bye bye